大人，想必大人一定见过集市上商人用的秤。那秤杆的一端吊起了秤砣，而另一端吊起了秤盘，而分别吊起这块巨石和这块石头的天蚕丝，正好相当于秤的秤杆。当两边重量一样时，秤杆便会保持平衡；一旦秤杆稍有偏差，一端就会升起，另一端就会下降。很多顾客和老板都会因此而产生纠纷，而他们纠纷的，每次也仅仅就是一二钱的事情。而这块石头与那块巨石之间，顶多也就差了一二十斤。虽人杰举起的，不是那四五百斤的巨石，而是一块一二十斤的石头。再加上墨雨同时在后面抱着石头向下拽，所以人杰和大人举起石头的同时，才会如此轻松。狄仁杰，没想到你凭一杆秤就能想到这么多，并非仅仅是一杆秤。大人，仁杰还从凶手的身上得到了启发。凶手，大人还记得吗？我们曾经看到鬼将军用蜡烛烧毁木屋的一幕。那又如何？你不是说他为了转移我们的视线和注意力？好让后面的鬼军有时间消失吗？没错。但同时，凶手也销毁了证据。大人，你看他屋顶的船木，凶手很巧妙的利用了房屋的结构制作了这杆秤，而这天蚕丝就拴在这船木上，一端吊着里面的巨石，另一端穿过了屋顶，吊着外面的这块石头，以船木为轴。凶手就怕这船木难以承受这巨石的重量，所以他换了一个质地坚硬的铁化木，来代替了原先的船木。正因如此，这大火才没有将所有的证据销毁。凶手本应有很多破绽，但我们都自然而然的接受。被我们接受的破绽，没错。譬如这块石头，这周围。之前一直都是废弃的石场，大家都见怪不怪。这块石头在这儿，大家就觉得没有什么不妥。凶手很好的利用了周围的环境，加上我们对鬼军的猜测、恐惧的心理，而夜晚是什么都看不清的，所以凶手占尽了天时地利人和，也难怪大人会对此事坚信不疑。以后有什么事儿，你可以来找我。你们是没看到，大大将那巨石玩弄于鼓掌之间的时候，陈铮那惊讶的表情啊！你当时不是在墙后面？怎么，你看见了？<笑>想也想得到嘛！天时、地利、人和，这六个字，真是叫陈铮心服口服。你们是用天蚕丝吊起巨石，那凶手呢？虽然那天是晚上，那也需要一根既坚硬又柔韧。还要很细很细的绳子，普通绳子绝对难以做到。那凶手一定也是用的天蚕丝。在这个世上，能用天蚕丝的，除了傻书生之外，还有谁呢？你的意思是，青子的玄丝神针，也是用的天蚕丝，所以青子，又跟这件事情有关？对。就是这个道理。可这天蚕丝并非我和青子独有，别人也可以得到。别人，别人，别人，反正就不是你的青子。红金，好，我不说了还不行吗？以后有关这个案子，所有一切我不发表任何意见。什么天时地利人和，都不如一个勾魂摄魄的妖女。别说了，别说了。哎，红金，红金姑娘，狄大人。陈真他，他自杀了。狄大人，请。余为寻宝，谋划鬼军杀人一事，已逐一败露。狄仁杰破案乃早晚之事，余深感不安，自知罪孽深重，唯有自尽谢罪。希望圣上宽恕
不要牵连罪臣家人，臣正。小母兄，这究竟怎么回事？大约在一个时辰之前，陈大人在此办公，我来找陈大人商量要事，当时大门紧闭。陈大人进来之后，是否有人进出？惠帝大人，陈大人因为害怕鬼君作祟，前两日便令我等将大堂内所有门窗全部封死，所以大堂就只留这一扇门出入。可我一直守在外面，大堂内只有陈大人一人在，我等未曾见任何人出入。嗯这无字天碑怎么会在陈征那儿？是不是被人栽赃了？我不知道。这大堂窗户被封，门外又有士兵把守，这完全就是无人能进入的密室。难道陈征真的是凶手？他见你破了鬼将军的谜题，怕你早晚查出会是他。不，陈征不是凶手。他看到鬼将军的恐惧是真的，看到我举起巨石时的惊讶表情也是真的。陈征的性情高傲暴躁，他不像季玄瑜，所以他的那些反应根本不是装出来的。我现在只是不知道，这凶手是如何进去，将陈征杀死的。若陈征真的是被人栽赃，可是凶手为什么要留下无字天碑？他这样嫁祸给陈征。未免付出的代价也太大了吧！可恶！怎么了，大大？这无字天碑根本就是打开宝藏的钥匙。凶手分明是利用了陈征的死，将他故意留在了这里。之前的失迷也是这样。这一切都是凶手在利用我，帮他找到这个宝藏。这是凶手之前已经策划好的游戏，而我，只不过是他的一颗棋子罢了。什么？要是这样的话，你解开宝藏之谜的时候，就是面对凶手的时候，也就是，也就是最危险的时候。不行，狄仁杰，我要你停止这场游戏。现在退出，恐怕也来不及了。不会退出。既然找到宝藏，就可以见到真凶，那这便是我狄仁杰的一个机会。哎，你是什么意思啊？怎么也不说句话、啊？我能有什么意思？啊？难道你们还想听我说这件事肯定跟那个女魔头有关吗？这无。无字天碑在大漠的时候，根本就是落在他手中，而能把无字天碑放到陈征的岸上，也只有他。傻书生不说，凶手要利用他找到宝藏，他便为我们驱除毒气，为我们行方便。依我看，这最简单的办法就是调查他。我说过，我不再说了，这是最后一次。回去吧。是是。凌霄墓，慕容清。三哥，狄仁杰，你可是想到了什么？凶手的目的，就是为了找到这个宝藏，而独鲁林正是宝藏的所在地，也是关联所有事情的核心。林中闹鬼，分明就是让大家产生恐惧的心理，让大家不敢接近独鲁林。患病的士兵，全都是陈征的正规军
，士兵的病情时好时坏，患病的士兵也越来越多，再加上这恐惧的心理，才迫使陈征做出了艰难的抉择，让凌霄木的后备军顶替了他的正规军来驻守着独鲁林。如果真凶是陈征，那他接近这独鲁林还来不及，又怎么会有必要做这些呢？而这一切最大的受益者，就是凌霄木。怎么会是三哥呢？士兵的病情如何，全在慕容清的掌握之中。少书生，这么说，你相信这件事情跟慕容清有关了？我现在就去军营，找凌霄木和慕容清。好，我跟你一起去。哎。怎么会有封信？怎么了，大大？慕容清被抓了。慕容清在我手上，想救他，即刻前往独鹿林，乾隆王。乾隆王。大大，青子，青子，你在哪儿？青子，刚刚还说要查，现在急成这个样。哎，你快别说了，万一慕容姑娘真的被抓了呢？快帮忙找吧。哎。心疼了，你在哪儿？他已经开始怀疑我了，未必会相信我们的。其实狄仁杰打心里不愿意怀疑，只是迫于无奈。可事情一旦暴露了，你觉得他会怎么做？主上让我这么做，也只是为了让他心里好过一点。就算是他相信我们。也绝对不会把红尘六绝交给我们的。他寻找宝藏，只不过是为了治好兰陵的眼睛罢了。他对兰陵是愧疚，对你才是情。我其实很想知道，他最后究竟会选择什么。<笑>亲子，黑衣人，青子，狄仁杰，你要小心啊！他身上穿的虽然不是解铃还需系铃人，但也是我特别制作的细命锁。细命锁，没错。这个细命锁还得按步骤来解，只要步骤错了，便会伤及他的性命。但这跟解铃还需系铃人唯一不同之处，就是不会危害到你的性命，只会伤到你的心上。闪书生，别听他的，哪有什么细命锁，这就是苦肉计。怎么会这样呢？怎么怎么会呢？青子，你怎么样了？狄仁杰，叫你的手下别这么急躁。这次运气好，下次会炸到哪里，我就不知道了。你是谁？我是谁并不重要，但我知道你是个用情至深的人，我会成全你。只要你在三日之内找到红尘六绝，便可救得了你心上人的性命；否则，就别怪我不留情面
，前人不能动这些石头，我就忘了。尚书上，尚书上，起来！墨雨，你快想想办法呀！尚书上他已经疯了，没有用的。可是我要救青子，只有三天的时间了。你记得我曾问过你吗？举起那块巨石，不用力气靠什么？你告诉我是智慧，那你就用智慧救慕容姑娘。关心则乱。这是你和墨雨说的。这么看来，真凶也未必是凌霄木与慕容清。这个乾隆王究竟是谁呢？管他是谁呢？现在最重要的是，傻书生自从回来就把自己关在书房里，一言不发。什么都不吃，这样下去怎么行呢？乾隆王给他三天时间，这三天时间就像一个催命魔咒，逼得他就算耗尽心神，也要破解谜题。这乾隆王真是阴险，抓住了狄仁杰最大的长处，利用他的智慧解开谜题，但同时又抓住了狄仁杰最大的弱点，利用他的感情交出宝藏。我为什么要拔剑呢？我就不应该去砍断那个绳索。我说实话，在之前，我也开始怀疑慕容姑娘，甚至连大大也是。但现在看来，是我们错怪她了。行了，我去看看狄仁杰。我跟你一起去。这些石头究竟和荒冢内的石阵有什么关系？难道跟这大小有关系？姐姐，我还是不进去了。这样也好，不过你不必太心重。其实，与你并无关系。你去吧。兰陵。你怎么来了？你再这样不吃不喝，恐怕你就算解开了谜题，也没有能力去找了。可是你也知道，时间有限，况且乾隆王也真是说得出做得到。我想，乾隆王是不会杀慕容清的。为什么？因为他还不想和你成为敌人。三天的时间。只是他用来逼你，把你的潜能逼出来。那就让他逼吧，我现在顾不了这么多了。狄仁杰，我不怕你找不到宝藏，我怕的是，如果你找到了宝藏，你就会有有危险是吗？我只能去冒这个险，兰陵。我没得选择。就那么想死吗？青子，你
你是我在这个世上最亲的人，我本不想让你受苦，可这是你的命运，也是我的命运。人什么都可以逃，但就是逃不开命运。不过你放心，今日你受的苦，我肯定不会让你白受。还有，这次狄仁杰选择了你，我答应你，不会杀他。不过。如果他要再阻止我，到那个时候，可就怨不得我了。究竟哪一块石头可以打开这宝藏的大门？简直有无数种可能性。我想，落红尘留下来的这袋碎石，一定与这荒冢中的石阵有着某种关系，是我们没有查到的。莫雨，我要去一趟荒冢。哎，出去可以，先把这些东西吃了，不然我怕我得背你回来了。我们回来之后就没有见过他。他误伤了慕容姑娘，自然不敢见你。这次我没有怪他，叫他一起去吧，多一个人多一份力。嗯，这里一定还有什么别的线索，一定有。对不起啊，刚刚碰见了一条蛇，上次被他吓怕了。哎，又怎么了？闪树上，这有东西。大大，这石塔和迎日亭旁的石塔一模一样，只是小了一些。看来也是落红尘所留。原来如此，这就是你要的关联了吧？莫雨红金，将这里到石阵之间的草全部铲平。嗯、大大，你看，这石塔正对石阵的中间，难道正确的石头是中间那两块？距离、方位和角度，都有可能是这石塔与石阵之间的关联，而最重要的，是他们与那堆碎石之间的联系。碎石、石塔、石阵，这落红尘弄这么多石头干嘛？真是麻烦。环环相扣，这就是落红尘的巧妙之处。大大。莫雨有件事想问你，有什么事问就可以了，咱们俩有什么可忌讳的？如果找到宝藏，你会把能医不自医也交给乾隆王吗？我知道不该在这个时候问这个问题，但我实在想知道。我会想办法留下能医不自医。青子要救，兰陵的眼睛也要治好。可乾隆王要的是红尘六绝，不是五绝。如果不行呢？大大，你会怎么选？不
，红尘六绝都不能落到乾隆王的手里，否则的话，大唐的百姓都会遭殃。先找到宝藏，这样才可以救亲子。至于如何让红尘六绝不要落到乾隆王的手里，我以后会想办法的。原来，狄仁杰心中最重要的，不是慕容姑娘，更不是我，而是天下苍生。我终于明白，傻书生当年为什么要离开慕容清。这样也好，有他这样的好官，是大唐百姓的福气。醒醒啊，大大！大大这一次真的是拿命在搏，破解谜题虽然用的是脑力，但耗的却是精气神，就如同习武之人钻研武艺，吃到一定程度，就会走火入魔。少书生，你醒了。大大，我睡了多久？现在什么时候了？放心，你没睡多久，才两个时辰，现在差不多是四更天。哦，你们都一直没睡，陪着我。解谜想问题，我们帮不上你，但是精神上可以给你点支持。我狄仁杰有你们，此生足矣。狄仁杰，有些问题不是你一直苦想就能找到答案。或者你试着放松一下，在不经意间你就能找到灵感呢。没错，厨房里还给你热着粥呢，我这就给你拿去。休息好了吗？嗯、鬼啊！啊！哪有什么鬼啊？鬼！你自己看看，这是我放在这儿的拖把，哪是什么鬼啊？你说你自己是女飞贼，胆子还那么小啊？谁让你把拖把放在那儿啊？这，这明明像一个人披散着头发一样嘛！都怪你突发奇想，拿什么破布条做拖把，吓我一跳。好一个突发奇想，原来这就是碎石与石塔，还有石头之间的关联。咱们出发吧。嗯，我也去。这怎么行？你眼睛还没好，万一有什么危险？就是因为有危险，所以才要跟你们一起去。姐姐，你还是在家里待着吧。不行，狄仁杰不是说过吗？能够肯定答案是否正确的，只有落红尘一人。而现在，落红尘已死，我们就算有再大的把握，也都是在冒险。虽然我说过。我的眼睛能不能治好无所谓，可是，我还是盼着有一丝希望他能够复明，所以我要留下能医不自医，这个险必须由我来冒。再说了，我还有一身功夫呢，嗯。好，咱们就一起去，有难同当。
这个是他，也是灯塔。多少年之前，落红尘就是在他的陪伴之下，度过了一个个不眠之夜。今晚就让他陪伴我们吧，墨雨。这石缝的秘密，这最平整的石头，就相当于地基，它的石缝也是最长的，而这石缝，便是建造奇迹的指引对破石头吗？现在是，换一个角度，可就不一定了。耐心点，相信大塔。嗯、正如同立起来的扫帚，从一个特定的角度看，像是一个披头散发的女人。或许这些石头，会给我们带来更大的奇迹。怎么了？是不是有什么新发现？这上面出现了一个观音像的影子。这观音像看起来很像是普世殿的观音像。看观音像的手指，正好指向了荒冢内的石块。或许，这就是落红尘给我们的答案。可只有一块石头是正确的，究竟是哪一块？若得明朝乾坤变，再向荒冢方魂寻，寻得红尘无尽处。无尽处。普世殿的菩萨，正是落红尘按照他妻子的相貌所铸。这地上的影子，也就是荒冢内的方魂。红尘无尽处，难道是他小指指向的这块石头？狄仁杰，还是让我去吧。我们在家，不是已经说好了吗？兰陵，我知道你是为了治疗自己的眼睛，但我也有私心，我要救青子。况且，这个答案是我自己选择的。还是我去吧。我有时总给大家添乱，就让我将功补过吧。哎呀，可我也想试，怎么办呢？落红尘只允许试一次，却没想到我们有四个人，而且人人都不顾生命危险的想去试。既然如此，就让老天来做决定吧。老天怎么决定？还好我有所准备。这里有四个纸团，只有一个是画圆圈的。谁拿到那个画圈的纸团，就当是老天派去拿宝藏的那个人吧。如何？命中注定，是我的小书童
空军，姐姐，宝藏大门打开了。仙子，狄仁杰，我答应过你，只要你找到宝藏，我就会把你的心上人还给你。不过，现在叫你的人马上滚开，否则我就杀了他。傻书生，咱们还要拿能一不自一救姐姐呢。你的姐姐只不过是瞎了眼，可她现在。是性命攸关的。你，为红巾兰陵，快走！不行，我们不能把你一个人扔在这儿。快走！如果你们还把我当主人，就快走。红巾，姐，我们走，走。狄仁杰，游戏结束。我会遵照承诺，将你心爱的青儿还给你。不过他现在已经身中剧毒，得在半个时辰内以温热之水将解药服下，否则他就死定了。恐怕你现在也得走。你死，以温热之水服药。这个时候哪儿去找温热之水啊？鞋把药服下去吧。我们必须回去。乾隆王不会把慕容清交给傻书生就完事儿的，他一定会对傻书生下手的。可我们不能违背大大的命令啊！你这是愚忠，难道你连自己主人的性命也不顾了吗？好了好了，别吵了。乾隆王不会杀害狄仁杰的，只不过，狄仁杰一定会跟他抢红尘六绝。到那时候，情况就不好说了。走，青子，你怎么样了？狄仁杰，我的毒已经戒了，你快离开这里！不，你快离开这里！不行，我不能让乾隆王得到六绝，哪怕是活上性命，我要去地宫，还有我们。你果然够聪明，也够痴情。既然如此，那你就拿出真功夫来取宝藏，小心他的剑气。